Итак, добрый день, друзья мои. С вами Светлана Тинсен. Сегодня 15 мая. И у нас пульт поход в моей семье в музей воды в Санкт-Петербургский водоканал. Водоканал Санкт-Петербурга. Вот такой великолепный фонтан. А за ним стоит такая великолепная водонапорная башня постройки 1861 года. А как раз год отмены крепостного права. Вот так воссоздан двор канала. Погода у нас, как всегда, наша, ленинградская, питерская. По-русски это означает дубок полный. Очень холодно. Еще вода. Ну, вот так. Идем в музей. Мы находимся сейчас на территории музея воды. Это самый центр города Петербурга. Шпалерная улица. Вот такая скульптура водовоза 19 века. А это такой мемориал труженикам водоканала, погибшим в годы блокады Ленинграда. Земной поклон вам от грядущих поколений. Мы помним вас и ваши имена. И вот раз, два, четыре вот такие доски с именами людей, сотрудников водоканала, которые погибли. Ну, бронированная будка использовалась для укрытия от обстрела и бомбежек дежурной сменной фильтрационного цеха Петроградской водонапорной станции в годы блокады Ленинграда. Не укрывались, люди все равно погибали. Ну, умирали еще от голода. Вот еще взгляд на водонапорную башню. Лифт такой сделан. Его сфера ответственности – это чистая вода. Самый щедрый, самый ценный дар природы. Задача государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечить чистой водой мегаполис, около 5 миллионов жителей и десятки тысяч предприятий и организаций. А еще собрать и очистить сточные воды. Каждые сутки «Водоканал Санкт-Петербурга» подает в город около 1 миллиона 800 тысяч кубометров питьевой воды. Отсчет своей истории предприятие ведет с 10 октября 1858 года. Тогда император Александр II утвердил устав акционерного общества Санкт-Петербургских водопроводов. Начав со строительства водонапорной башни и централизованной системы городского водопровода, предприятие обеспечило город водой. Сегодня в систему водоканала входят 9 водопроводных станций, 15 канализационных очистных сооружений, 3 завода по сжиганию осадка сточных вод, 2 завода по производству гипохлорита натрия. Протяженность канализационной сети свыше 8 тысяч километров, а длина водопроводных сетей более 6800 километров. В сумме трубопроводные Высокие экспертные оценки в России и за рубежом. В Финляндии улучшение очистки петербургских сточных вод назвали достижением мирового уровня. В результате очистки сточной воды образуется осадок. Раньше его вывозили за город и складировали на специальных полигонах. Первый шаг к решению этой проблемы был сделан в 1997 году, когда на центральной станции аэрации построили первый в России и СНГ завод по сжиганию осадка. 
В 2007 году были введены в строй еще два таких сооружения – на северной станции аэрации и юго-западных очистных сооружений. В результате Петербург стал первым мегаполисом в мире, которому удалось полностью справиться с задачей утилизации остатка сточных вод. Кстати, работу завода на Юго-Западе контролируют африканские улитки. Они являются индикаторами качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода. Здесь же, на юго-западных очистных сооружениях, внедрена еще одна система биомониторинга. За качеством очищенной сточной воды следят раки. Летом австралийские, зимой местные, невские. Обо всем каналы. В 2013 году Водоканал поддержал важный социальный проект «Помогаем ластоногим», направленный на спасение детенышей серых тюленей и кольчатых нерв. Тогда спасти удалось пятерых малышей. В 2014 году, который был объявлен годом Финского залива, с помощью Водоканала была оказана помощь 29 маленьким нерпам и тюленям. Сейчас на территории предприятия в поселке Репина работает уникальный центр изучения и сохранения морских млекопитаний «Европейский стандарт». Премия за вклад в охрану Балтийского моря. Премия правительства России в области качества. А в 2011 году Петербургский водоканал первый из водоканалов Европы стал финалистом престижной премии Европейского фонда менеджмента качества. Инновационный подход, ответственность перед потребителями, будущими поколениями и обществом – это основные ценности водоканала Санкт-Петербурга, который уже более полутора веков обеспечивает водой северную столицу. Выводы после этого фильма. Вы посмотрели только маленький фрагмент. Фильм большой, что самая чистая вода в Санкт-Петербурге. В Европе самая чистая вода в нашем городе. Невскую воду можно пить из-под крана. Если у кого-то есть какие-то вопросы и проблемы, это уже к ЖКХ, к качеству труб. А сама вода проходит очень э, очистку хорошую. После этой, этого фильма у нас продолжается экскурсия по подземному Петербургу. Мы попадаем в подвал жилого дома, канализационный коллектор и знакомимся. Вот, вот мы идем по трубе такой, в коллектор попадаем. А здесь и Подземные обитатели, мыши, летучие мыши, крысы, кошки. Все по-настоящему. Рассказывают нам о, об истории водопровода петербургского. Никогда не думала, что... Да, вот это вот крыска, подвальный житель, подземный житель. Выходим и продолжаем осматривать двор. Это схема. Вот мы еще раз пройдемся по двору, потому что еще не все посмотрели. Вообще я никогда себе не могла представить, что экскурсия в музей воды может быть настолько увлекательная. Кажется, ну что тут можно показать? Вода и вода. Солнце вышло. И стало очень красиво. Павел Иванович Полибин, автор проекта Петербургских водопроводов, скончался в 1881 году. Вот такой Павел Иванович Полибин. Инсталляция Глобус. Инсталляция глобус. Очень мало а, у нас пресной воды. А 70% земного шара это соленая вода морей и океанов. 
это так, чтобы я вот это ну, понял. Я вообще... Еще один фонтанчик. Дорогие гости нашего города, если вы будете в Санкт-Петербурге, обязательно посетите этот очень интересный музей.